Good morning, everyone. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici en compagnie de la ministre Anand, du Dr. New et du Major Général Fortin. This morning, I have important news to share on vaccines. From day one of this crisis, our government's top priority has been protecting people around the country. Since March, we've procured billions of pieces of PPE and secured millions of rapid tests, which we have sent to the provinces and territories to get to the front lines. We've also provided tens of billions of dollars to the provinces and territories for health care, essential workers, and school safety. We're using every tool in the toolbox to keep people safe and get Canada through the storm. It's been a difficult year, and we're not out of the crisis yet. But now, vaccines are coming. Notre objectif est de fournir un vaccin sécuritaire et efficace aux Canadiens le plus tôt possible. Lors de la dernière rencontre avec les premiers ministres, le ministre Leblanc leur a parlé de la nécessité de travailler ensemble avec les provinces et territoires, ainsi qu'avec les communautés autochtones, pour assurer le déploiement du vaccin. Il y a une semaine et demie, on a également annoncé la mise sur pied d'un centre national des opérations par l'entremise de l'Agence de la santé publique, qui est appuyée par les Forces armées canadiennes. Le major général Fortin dirige la coordination et la logistique, et je sais qu'il possède le savoir-faire dont on a besoin. We are facing the largest immunization in the history of our country. This is no small task, which is why we have a clear plan. Our government, through the National Operations Center, has been working with the provinces and territories to ensure that we're ready to roll out vaccine doses as soon as they're approved and delivered. On procurement of these vaccines, Minister Anand and her team have been working tirelessly to secure the most diverse portfolio of vaccines in the world, and today we see those efforts paying off. Canada has secured an agreement with Pfizer to begin early delivery of doses of their vaccine candidate. We are now contracted to receive up to 249,000 of our initial doses of Pfizer-BioNTech's COVID-19 vaccine in the month of December. Pending Health Canada approval, the first shipment of doses is tracking for delivery next week. Shipments will continue to arrive into 2021 with millions of doses on the way. This will move us forward on our whole timeline of vaccine rollout and is a positive development in getting Canadians protected as soon as possible. Pfizer, the public health agency and the provinces are working together to finalize preparations at the first 14 vaccination sites this week. I want to assure Canadians that any vaccine approved in Canada will be safe and effective. The regulatory process is ongoing and experts are working around the clock. They will uphold Canada's globally recognized gold standard for medical approvals. Le Canada a conclu une entente avec Pfizer pour commencer la livraison de doses de leur candidat vaccin plus tôt. Nous allons donc recevoir jusqu'à 249 000 doses initiales du vaccin de Pfizer-BioNTech au mois de décembre. Suite à une approbation de Santé Canada, les premières livraisons pourraient arriver la semaine prochaine avec des millions de doses prévues pour le début 2021. Cette nouvelle signifie que nous pourrons prendre de l'avance dans notre plan de vaccination. C'est un développement positif pour pouvoir protéger les Canadiens le plus tôt possible. L'Agence de la santé publique du Canada, les provinces et Pfizer travaillent ensemble cette semaine afin de finaliser les préparatifs pour les 14 sites de vaccination. Je veux en profiter pour réaffirmer que vous pouvez être certain que tout vaccin approuvé au Canada sera sûr et sécuritaire. Le processus réglementaire est en cours et les experts travaillent très fort. Le Canada est reconnu pour ses standards très élevés en termes d'approbation médicale et ce vaccin ne fera pas exception. 
Nous avons aussi des ententes avec six autres candidats vaccins, ce qui fait en sorte que notre gamme de vaccins potentiels est la plus large et diversifiée au monde. En plus de Pfizer-BioNTech, il y a aussi Moderna, AstraZeneca-Oxford et Janssen qui ont déjà soumis leur candidat vaccin à Santé Canada. Nous faisons tout ce qu'il faut pour nous assurer que les Canadiens aient vaccin et accès à un vaccin sûr et sécuritaire le plus tôt possible, aussitôt que les doses seront prêtes. While vaccines are on the horizon, remember, they cannot protect you if you get COVID-19 now. I know this winter will be hard, especially with the holidays fast approaching. But we're coming into the final miles of this crisis. So let's all buckle down and do what's necessary to keep ourselves and others safe. Over the last few days, we've seen new records of COVID-19 cases in a number of pro provinces. Hospitalizations are rising. Families are losing people and our most vulnerable are at risk. Just because we're getting closer to vaccines doesn't mean we can afford to become complacent. And on the other hand, just because the numbers are spiking doesn't mean we should give up in despair. Let's keep working together. And let's remember that together, we will get through this. Parce qu'on se prépare à l'arrivée de vaccins sécuritaires et efficaces, il est important de maintenir tous nos autres efforts. Ce qu'il faut faire, c'est très clair. Assurez-vous de porter un masque, lavez-vous les mains, gardez vos distances et téléchargez et utilisez l'application Alerte COVID. Évitez les rassemblements et ne mettez pas votre santé ou celle d'autres à risque et ensemble, on va passer à travers. This morning, I also want to recognize that 50 years ago today, The, royal, the report by the Royal Commission on the Status of Women in Canada was tabled in Parliament. When it was published, this report was a landmark document helping drive progress on gender equality. Fifty years later, we've come a long way. But with this pandemic impacting women disproportionately, we're reminded that there is still much further to go. One of the most significant recommendations of the Royal Commission was to take action on childcare. Today, we are committed to moving forward with a universal childcare system. Our government will continue to take the steps needed to build and rebuild a fairer, more equal Canada for everyone. Today, I also want to recognize the news that National Chief Perry Bellegarde will not be running for another term. Perry has been a tireless leader and advocate for First Nations, and I know I am joined by people across the country in recognizing and celebrating his years of devoted service to First Nations communities. We lift you up, Perry. We will continue to work with the National Chief to advance the priorities identified by First Nations, including keeping First Nations communities safe from this pandemic. Finalement, J'aimerais conclure en félicitant Michael Sebia pour son nouveau rôle de sous-ministre des Finances. Il fait un travail remarquable en tant que président de la Banque d'infrastructures et je sais que ses compétences nous seront très précieuses pendant que nous rebâtissons une économie forte et résiliente. C'est Paul Rochon qui occupait le poste de sous-ministre des Finances depuis 2014 et j'aimerais également le remercier pour toutes ses années de dévouement et son travail exceptionnel pendant cette pandémie. Merci à tous.